പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കേള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചത് ആ ക്ലാസ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും കാണാൻ മറക്കരുത് ഭാഗം ഒന്ന് കേള ചരിത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം പ്രാചീന കേരളം ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് കേരള പഴമ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ആരാണ് ഹെർമൻ ഗുണ്ടട്ട് അപ്പോൾ കേരള പഴമ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ഹെർമൻ ഗുണ്ടട്ടാണ് ബാസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷണറി സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ആര് ഹെർമൻ ഗുണ്ടട്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് കാളിദാസൻ്റെ ഏത് കൃതിയിലാണ് കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഹര വിവരണമുള്ളത് ഏത് കൃതിയാണ് രഘുവംശം രഘുവംശം എന്നത് ആരുടെ കൃതിയാണ് എന്നും ചോദിക്കാം കാളിദാസൻ്റെ കൃതിയാണ് രഘുവംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ചരിത്ര പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കേരളീയ കൃതി ചരിത്ര പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കേരളീയ കൃതി മുഷക വംശമാണ് അടുത്തത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുരാതനമായ പരമാർശമുള്ള സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥം ഐതിരെ ആരണികമാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പുരാതനമായി പരമാർശമുള്ള സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥമാണ് അടുത്തത് കേരളത്തെ പറ്റി പരമാർശമുള്ളതും കാലം കൃത്യമായി നിർണയിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഏറ്റവും പുരാതന ഗ്രന്ഥമാണ് വാർത്തികം വാർത്തികം എന്താണ് കേരളത്തെ പറ്റി പരമാർശമുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ കാലം കൃത്യമായിട്ട് നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഏറ്റവും പുരാതന ഗ്രന്ഥമാണ് വാർത്തികം ഇനി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതന നിവാസികൾ ഏത് വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഏത് വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് നിഗ്രിറ്റോ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതന നിവാസികൾ അടുത്തത് മഹാശിലായുഗം വയനാട് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ശിലായുഗ ഗുഹകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എടയ്ക്കൽ ഗുഹ എന്താണ് അപ്പോൾ എടയ്ക്കൽ ഗുഹ ഒരു മഹാശിലായുഗ ഗുഹയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് എടയ്ക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലനിര അമ്പുകുത്തി മലയിലാണ് എടയ്ക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എടയ്ക്കൽ ഗുഹയിലെ ശിലാലിഖിതങ്ങൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ ഏതാണ് ദ്രാവിഡ ബ്രാഹ്മിയിലാണ് എടയ്ക്കൽ ഗുഹയിലെ ശിലാലിഖിതങ്ങൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് പ്രാചീന കാലത്ത് മൃതാവശിഷ്ടങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്ത വലിയ മൺഭരണികൾ അറിയപ്പെടുന്നത് നന്നങ്ങാടികൾ എന്നതാണ് ഈ നന്നങ്ങാടികൾ ധാരാളമായി കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങണ്ടിയൂർ എന്ന് പറയുന്ന തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്താണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് നന്നങ്ങാടികൾ ധാരാളമായി കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങണ്ടിയൂർ എന്ന സ്ഥലത്തിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് മൃതാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ മീതി നാട്ടുന്ന വലിയ ഒറ്റക്കല്ലുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് വീരക്കല്ല് അഥവാ നടുക്കല്ല് എന്നതാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് മൃതാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ മീതെ നാട്ടുന്ന വലിയ ഒറ്റക്കല്ലുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് വീരക്കല്ല് അഥവാ നടുക്കല്ല് എന്നതാണ് മഹാശിലായുഗ സ്മാരകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ മുനി അറകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് മറയൂർ താഴ്വരിയിൽ നിന്നുമാണ് മുനി അറകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മറയൂർ താഴ്വരിയിൽ നിന്നുമാണ് മഹാശിലായുഗ സ്മാരകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ മുനി അറകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് ശാസനങ്ങൾ ഒമ്പതെണ്ണമാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ വാഴപ്പള്ളി ശാസനം റോമൻ നാണയമായ ദിനാറയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുരാതനമായി ലിഖിതമാണ് വാഴപ്പള്ളി ശാസനം വാഴപ്പള്ളി ശാസനത്തിലാണ് റോമൻ നാണയമായ ദിനാറയെക്കുറിച്ചിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് വാഴപ്പള്ളി ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ച രാജാവ് ആരാണ് രാജശേഖര വർമ്മൻ ഓക്കെ രാജശേഖര വർമ്മനാണ് വാഴപ്പള്ളി ശാസനം പുറപ്പെടുത്തത് കേരളത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ആദ്യത്തെ ചരിത്ര രേഖ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏതു തന്നെയാണ് വാഴപ്പള്ളി ശാസനമാണ് വാഴപ്പള്ളി ശാസനമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ചരിത്ര രേഖ അടുത്തത് നമശിവായ എന്ന വന്ദനവാക്യത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ശാസനം ഏതാണ് അതും വാഴപ്പള്ളി ശാസനം തന്നെയാണ് നമശിവായ എന്ന ബന്ധനവാക്യത്തോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്ന ശാസനമാണ് വാഴപ്പള്ളി ശാസനം വാഴപ്പള്ളി ശാസനത്തിൽ പരമേശ്വര പട്ടാരകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ആരെയാണ് രാജശേഖര വർമ്മനെയാണ് വാഴപ്പള്ളി ശാസനത്തിൽ പരമേശ്വര ഭട്ടാരകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ശാസനം തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം എഴുതിയത് അയ്യനടികൾ തിരുവടികൾ ആണ് 
ഓക്കെ അപ്പോൾ അയ്യനടിയിൽ തിരുവടികൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ശാസനം ഏത് എന്ന് ചോദിക്കാം അത് തരിസാപ്പള്ളി ശാസനമാണ് അടുത്തത് തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ കുലശേഖര രാജാവ് ആരാണ് സ്ഥാണു രവിവർമ്മ അപ്പോൾ ആരുടെ കാലത്താണ് തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് സ്ഥാണു രവിവർമ്മയുടെ കാലത്താണ് തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് അടുത്തത് കൃത്യമായ തീയതി നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശാസനം ഏതാണ് അത് തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം തന്നെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് തീയതി നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ശാസനം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തരിസാപ്പള്ളി ശാസനമാണ് അടുത്തത് തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം ഏതൊക്കെ പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെ പേരുകളിലാണ് കോട്ടയം ചേപ്പേട് സ്ഥാണു രവി ശാസനം എന്ന് പേരുകളിലാണ് തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കേരളത്തിലെ നാടുവഴികളെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ പരമാർശം കാണപ്പെടുന്ന ശാസനം ഏതാണ് തരിസാപ്പള്ളി ശാസനമാണ് കേരളത്തിലെ നാടുവാഴികളെക്കുറിച്ചിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ശാസനം എന്ന് പറയുന്നത് തരിസാപ്പള്ളി ശാസനമാണ് ഇനി അടുത്തത് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പറ്റി കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ശാസനം ഏതാണ് അതും തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തരിസാപ്പള്ളി ശാസനത്തിലാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കോട്ടയത്തെ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിലാണ് തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് പാലിയം ശാസനം പാലിയം ശാസനം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് വിക്രമാദിത്യ വരഗുണനാണ് പാലിയ ശാസനം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ശ്രീമൂലവാസത്തെ ബുദ്ധക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടി ഭൂമി ദാനം ചെയ്യുന്നതായി പരമാർശമുള്ള ശാസനം എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഏത് തന്നെയാണ് പാലിയം ശാസനമാണ് പാലിയം ശാസനത്തിലാണ് ശ്രീമൂലവാസത്തെ ബുദ്ധക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടി ഭൂമി ദാനം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പരമാർശമുള്ളത് അടുത്തത് ഹജ്ജൂർ ശാസനം ഹജ്ജൂർ ശാസനം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കരുന്തടയ്ക്കൽ അടുത്തത് ചൊക്കുർ ശാസനം ചൊക്കുർ ശാസനം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഗോദരവിവർമ്മ ഓക്കെ ഗോദരവിവർമ്മ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ചൊക്കുർ ശാസനം ദേവദാസ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസനം ഏത് ദേവദാസ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസനം ചൊക്കുർ ശാസനം തന്നെയാണ് അടുത്തത് മാമ്പള്ളി ശാസനം മാമ്പള്ളി ശാസനം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ശ്രീ വല്ലഭൻ കോതയാണ് ആരാണ് ശ്രീ വല്ലഭൻ കോതയാണ് മാമ്പള്ളി ശാസനം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൊല്ലവർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ശാസനം ഏതാണ് കൊല്ലവർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ശാസനം മാമ്പള്ളി ശാസനമാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ജൂത ശാസനം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഭസ്കര രവിവർമ്മനാണ് ഭസ്കര രവിവർമ്മനാണ് ജൂത് ശാസനം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് മാവേലിക്കര ശാസനം മാവേലിക്കര ശാസനം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് രവി കേരള വർമ്മനാണ് രവി കേരള വർമ്മനാണ് മാവേലിക്കര ശാസനം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് തിരുവതി ശാസനം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് വീരരാമവർമ്മ വീരരാമവർമ്മയാണ് തിരുവതി ശാസനം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് സംഘകാലം പ്രാചീന കാലത്ത് മധുര ആസ്ഥാനമായി നിലനിന്നിരുന്ന പണ്ഡിത സഭയാണ് സംഘം സംഘം എന്താണ് മധുര ആസ്ഥാനമാക്കി നിലനിന്നിരുന്ന പണ്ഡിത സഭയാണ് സംഘം മണിമേഖല രചിച്ചത് സത്തനാർ സത്തനാർ രചിച്ചതാണ് മണിമേഖല ബുദ്ധമത പ്രചാരണത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന സംഘകാല കൃതിയാണ് മണിമേഖല തമിഴ് ഒഡീസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതിയാണ് മണിമേഖല തമിഴ് ഒഡീസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതിയാണ് മണിമേഖല ചിലപ്പധികാരം രചിച്ചത് ഇളങ്കോവടികൾ അപ്പോൾ ഇളങ്കോവടികൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചിലപ്പധികാരം ജൈനമതത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന സംഘകാല കൃതി ചിലപ്പധികാരം തമിഴ് ഇലയാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതി ചിലപ്പധികാരം കോവലിൻ്റെയും കണ്ണകിയുടെയും കഥ വിവരിക്കുന്ന തമിഴ് ഇതിഹാസമാണ് ചിലപ്പധികാരം സംഘകാല കൃതിയായ പതിറ്റുപത്ത് രചിച്ചത് കപിലറാണ് സംഘകാല കൃതിയായ പതിറ്റുപത്ത് രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ് കപിലർ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പരമാർശമുള്ള സംഘകാല കൃതിയാണ് പതിറ്റുപത്ത് പതിറ്റുപത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പാട്ടുകൾ വിധമുള്ള പത്ത് ഭാഗങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് പതിറ്റുപത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തോൽക്കാപ്യം രചിച്ചത് 
തോൽക്കാപ്യം സംഘകാല കൃതികളിൽ ഏറ്റവും പഴയത് തോൽക്കാപ്യം തമിഴ് വ്യാകരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതിയാണ് തോൽക്കാപ്യം സംഘകാലത്തെ കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് ശക്തികൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ആയി രാജാക്കന്മാർ ഏഴിമല രാജാക്കന്മാർ ചേര രാജാക്കന്മാർ പ്രാചീന കാലത്ത് ഗ്രാമസഭകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് മന്ത്രം എന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രാചീന കാലത്ത് ഗ്രാമസഭകളെ എന്താണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മന്ത്രം എന്നാണ് സംഘകാലത്തെ പ്രമുഖ കവികൾ ആരൊക്കെയാണ് സംഘകാലത്തെ പ്രമുഖ കവികൾ പരണറും കപിലർ സംഘകാലത്തെ പ്രധാന ആരാധനമൂർത്തി ആരാണ് സംഘകാലത്തെ പ്രധാന ആരാധനമൂർത്തി മുരുകനാണ് സംഘകാലത്തെ പ്രധാന യുദ്ധദേവത കൊറ്റാവയാണ് കൊറ്റാവയ എന്ന് പറയുന്നത് സംഘകാലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യുദ്ധദേവതയാണ് ഇനി അടുത്തത് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘകാല കൃതികളാണ് വിഭാഗം ഫസ്റ്റ് വൺ പത്തു പാട്ട് പ്രധാന കൃതികൾ തിരുമുറു കാറ്റുപാടെ മധുരെ കാഞ്ചി അടുത്തത് എട്ടു തൊകൈ അതിൽ പ്രധാന കൃതികൾ അകന്നാനൂറ് പുറന്നാനൂറ് പതിറ്റു പത്ത് അടുത്തത് പതിനൻ കീഴ്ക്കണക്ക് അതിൽ പ്രധാന കൃതികളായിട്ട് വരുന്നത് തിരുക്കുറൽ മുതുമൊഴി കാഞ്ചി അടുത്തത് വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം തോൽ കാപ്യം അടുത്തത് മഹാകാവ്യങ്ങൾ ചിലപ്പധികാരവും മണിമേഖലയും തിണകൾ കാടും മലയും നിറഞ്ഞ കുറിഞ്ചിയിലെ ജനങ്ങൾ വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ചും വേട്ടയടിയുമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തിണ എന്ന് പറയുന്നത് കുറിഞ്ചിയാണ് കുറിഞ്ചിയിലെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് വേട്ടയാടിയിട്ടായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് ചില പാട്ടുകളിൽ അവർ പൂനം കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ടതിൻ്റെ സൂചനകളുണ്ട് ഇവിടെ കുരുമുളകും മറ്റ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളും കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു ഇതിലൂടെ കുറിഞ്ചിയിലെ ജനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത തിണ എന്ന് പറയുന്നത് മുല്ലയാണ് പുൽമേടുകളായിരുന്ന മുല്ലയിലെ ജനങ്ങളുടെ മുഖ്യ തൊഴിൽ കന്നുകാലി വളർത്തലായിരുന്നു കാലി സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കന്നുകാലികളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്നു ഇതിനെ വെടിച്ചി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മുല്ലയിലെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് കന്നുകാലി വളർത്തലിലൂടെയായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് അടുത്ത തിണ എന്ന് പറയുന്നത് പാലയാണ് പാലയിലെ ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് കന്നുകാലി കവർച്ചയിലൂടെയായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് മുല്ല എന്താണ് പറഞ്ഞത് മുല്ല കന്നുകാലി വളർത്തലായിരുന്നു പക്ഷേ പാലയിലെ ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് കന്നുകാലി കവർച്ചയിലൂടെയുമാണ് അടുത്തത് നെല്ല് കരിമ്പ് തുടങ്ങിയ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന വയൽ പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു മരുതം അടുത്ത തിണയാണ് മരുതം എന്ന് പറയുന്നത് മരുതത്തിൽ മരുതത്തിലെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് നെല്ല് കരിമ്പ് തുടങ്ങിയവ കൃഷിയിലൂടെയായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് അക്കാലത്തെ കർഷകർ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള കൊഴിഞ്ഞാക്ക് ഘടിപ്പിച്ച കലപ്പ ഉപയോഗിച്ചതിന് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത തിണയാണ് നെയ്തൽ നെയ്തലിലെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ മുഖ്യ തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ പിടിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പുണ്ടാക്കലുമാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തിണകളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അഞ്ച് തിണകളായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം കുറിഞ്ചിയാണ് ആദ്യത്തെ തിണ എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറിഞ്ചിയിലെ ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് വേട്ടയാടിയിട്ടാണ് കാടിലും മലയിലും ഒക്കെയാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ തിണ എന്ന് പറയുന്നത് മുല്ലയാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് പുൽമേടുകളിലാണ് അവരുടെ ജീവിത വൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് കന്നുകാലി വളർത്തലായിരുന്നു അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ തിണ എന്ന് പറയുന്നത് പാലയാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് കന്നുകാലി കവർച്ചയിലൂടെയായിരുന്നു അടുത്തത് മരുതമാണ് നെല്ല് കരിമ്പ് തുടങ്ങിയവ കൃഷി ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ നെയ്തലാണ് തീരദേശമായ നെയ്തൽ നിലത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുഖ്യ തൊഴിലുകൾ മീൻ പിടിക്കലും ഉപ്പുണ്ടാക്കലുമൊക്കെയാണ് നെയ്തലിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാനമായും അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് അടുത്തത് മൂവേന്ദർമാറാണ് വാണിജ്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് മൂന്ന് പ്രധാന അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരുന്നു ചേരർ പാണ്ഡ്യർ ചോളർ എന്നിവരായിരുന്നു ഈ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് 
ഇവരെ മൂവേന്ദർമാർ എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു ചേരമാരുടെ തലസ്ഥാനം മുചിരിയും പാണ്ഡ്യമാരുടേത് മധുരയും ചോളമാരുടേത് ഉറയൂരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് മൂവേന്ദ്രമാർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ചേര ചോള പാണ്ഡ്യമാരെയാണ് മൂവേന്ദർമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചേരമാരുടെ തലസ്ഥാനം മുചിരിയും പാണ്ഡ്യമാരുടേത് മധുരയും ചോളമാരുടേത് ഉറയൂരുമായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ചേരമാരുടെ തലസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മുജിര പാണ്ഡ്യമാരുടെ മധുരൈ ചോളമാരുടെ ഉറയൂരുമായിരുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് മുജിര തൊണ്ടി വാക്കെ മാന്തെ കാവേരി പട്ടണം മുതലായവ ആ കാലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട തുറമുഖ പട്ടണങ്ങളാണ് അടുത്തത് ആയി രാജവംശം കേരളത്തിലെ ആദ്യ രാജവംശം ഏതാണ് ആയി രാജവംശമാണ് ആയി രാജവംശം സ്ഥാപകനാരാണ് ആയി അന്തിര് ആയി അന്തിര് എന്നാണ് ആയി രാജവംശ സ്ഥാപകൻ ആയി രാജാക്കന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം എവിടെയാണ് വിഴിഞ്ഞമാണ് ആയി രാജാക്കന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം വിഴിഞ്ഞമാണ് അടുത്തത് ആയി രാജാക്കന്മാരുടെ ആദ്യകാലത്തെ ആസ്ഥാനം പൊതിയിൽ മല അല്ലെങ്കിൽ ആയിക്കുടി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പൊതിമലയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് അഗസ്ത്യകുടം എന്നാണ് പൊതിയിൽ മലയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് അഗസ്ത്യകുടം എന്നതാണ് ആയി രാജവംശത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ഭരണാധികാരി ആരാണ് ആയി രാജവംശത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ഭരണാധികാരി വിക്രമാദിത്യ വരഗുണൻ വിക്രമാദിത്യ വരഗുണനാണ് ആയി രാജവംശത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ഭരണാധികാരി അടുത്തത് കേരളത്തിലെ അശോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് വിക്രമാദിത്യ വരഗുണനെ തന്നെയാണ് ആയി രാജാക്കന്മാരുടെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വിഴിഞ്ഞം കാന്തളൂർ അപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞവും കാന്തളൂറും ആയി രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രശസ്തമായ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ആയി രാജവംശത്തിലെ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പം കണിക്കോന്ന ആയി രാജവംശത്തിലെ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണിക്കൊന്നയാണ് ആയി രാജവംശത്തിലെ രാജകീയ മുദ്ര ആന ആനയാണ് ആയി രാജവംശത്തിലെ രാജകീയ മുദ്ര പ്രാചീന കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ വിദ്യാ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് കാന്തള്ളൂർ ശാലയാണ് പ്രാചീന കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ വിദ്യാ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് കാന്തള്ളൂർ ശാല ദക്ഷിണ നളന്ത എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കാന്തള്ളൂർ ശാലയാണ് കാന്തള്ളൂർ ശാല എന്താണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ദക്ഷിണ നളന്ത എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ആയി ഭരണകാലത്ത് നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരി അറിയപ്പെടുന്നത് കിഴവൻ എന്നാണ് ആയി ഭരണകാലത്ത് നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരി അറിയപ്പെടുന്നത് കിഴവൻ ആണ് ആയി രാജവംശത്തിലെ പരദേവത ആരാണ് പരദേവത ശ്രീ പത്മനാഭനാണ് ആയി രാജവംശത്തിലെ പരദേവത അടുത്തത് കരുന്നടക്കൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് കാന്തളൂർ ശാലയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ആരാണ് കാന്തളൂർ ശാലയുടെ സ്ഥാപകൻ കരുതനടക്കൽ ആയി രാജാക്കന്മാരുടെ ആസ്ഥാനം ആയിക്കുടിയിൽ നിന്നും വിഴിഞ്ഞം ആക്കി മാറ്റിയത് ആയി രാജാക്കന്മാരുടെ ആസ്ഥാനം ആയിക്കുടിയിൽ നിന്നും വിഴിഞ്ഞം ആക്കി മാറ്റിയത് കരുതനടക്കൽ കന്യാകുമാരിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാർത്ഥിവപുരം വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം പണിയെടുപ്പിച്ച ആയി രാജാവ് ആരാണ് കരുതനടക്കൽ ശ്രീ വല്ലഭൻ പാർത്ഥിവശേഖരൻ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന രാജാവ് ആരെയാണ് കരുതനടക്കലാണ് ശ്രീ വല്ലഭൻ പാർത്ഥവശേഖരൻ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ആയി രാജാവ് പാർത്ഥിവശേഖരപുരം ശാല സ്ഥാപിച്ചതും ആര് തന്നെയാണ് കരുതനടക്കലാണ് ആയി രാജവംശത്തിലെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് കരുതനടക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ആയി അന്തിരൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഒരു പ്രമുഖ കവി എന്ന് പറയുന്നത് മുടമുസിയാറാണ് ആരാണ് ആയി അന്തിരൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഒരു പ്ര പ്രമുഖ കവി എന്ന് പറയുന്നത് മുട മുസിയാറാണ് അടുത്തത് പ്രസിദ്ധ കവികളായിരുന്ന കപിലർ പരണർ എന്നിവർ ആരുടെ സദസ്സിനെ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു ആരുടെ സദസ്സിലെ പ്രസിദ്ധ കവികളായിരുന്നു കപിലർ പരണർ തിഥിയൻ്റെ സദസ്സിലെ പ്രമുഖ കവികളായിരുന്നു ആയി രാജവംശത്തെക്കുറിച്ച് പരമാർശമുള്ള തമിഴ് കൃതി പുറന്നാനൂറ് ആയി രാജവംശത്തെക്കുറിച്ച് പരമാർശമുള്ള തമിഴ് കൃതി പുറന്നാനൂർ 
പൊതിയിൽ മലയുടെ അധികാരി എന്ന് പുറന്നാനൂറിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ആയി രാജാവ് ആയിയന്തിരൻ പൊതിയിൽ മലയുടെ അധികാരി എന്ന് പുറന്നാനൂറിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ആയി രാജാവ് ആരാണ് ആയി അന്തിരനാണ് അടുത്തത് ചേര രാജവംശം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ചേരന്മാരുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ചേരന്മാരുടെ ആസ്ഥാനം വാഞ്ചിയാണ് ആദ്യ ചേര രാജാവ് ഉദയൻ ചേരലത് ആദ്യ ചേര രാജാവ് ഉദയൻ ചേരലത് ചേര രാജാക്കാമരുടെ രാജകീയ മുദ്ര എന്താണ് ചേര രാജാക്കാമരുടെ രാജകീയ മുദ്ര അമ്പു വില്ലുമാണ് ചേര രാജാക്കാമരുടെ രാജകീയ മുദ്ര ഉദയൻ ചേരലതൻ തലസ്ഥാനം ആയിരുന്നത് കുഴൂർ ആണ് ഉദയൻ ചേരലതൻ്റെ തലസ്ഥാനം കുഴൂർ ആണ് അടുത്തത് ദാനശീലനായ ചേരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉദയൻ ചേരലതൻ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദാനശീലനായ ചേരൻ എന്ന് ആരെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉദയൻ ചേരലതൻ അടുത്തത് ബാലവരമ്പൻ വിശേഷണമുള്ള ചേര രാജാവ് ഉദയൻ ചേരലതൻ ഉദയൻ ചേരലതിനെ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വാനവരമ്പൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ചോള രാജാവായിരുന്ന കരിങ്കാരൻ്റെ സമകാലീനായിരുന്ന ചേര രാജാവ് ചോള രാജാവായിരുന്ന കരിങ്കാരൻ്റെ സമകാലീനായിരുന്ന ചേര രാജാവ് ഉദയൻ ചേരലത് അടുത്തത് കടൽ പുറക്കൂട്ടിയ എന്ന ബിരുദം നേടിയ ചേര രാജാവ് കടൽ പുറക്കൂട്ടിയ എന്ന ബിരുദം നേടിയ ചേര രാജാവ് ചെങ്കൊട്ടുവാൻ ചെങ്കൊട്ടുവാനാണ് കടൽ പുറക്കൂട്ടിയ എന്ന ബിരുദം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പധികാരത്തിൽ പരമാർശ വിധേയനായ ആദി ചേര രാജാവ് ആരാണ് വേൽകൊഴുകൊട്ടുവാൻ ചിലപ്പധികാരത്തിൽ പരമാർശ വിധേയനായ ആദി ചേര രാജാവ് വേൽകൊഴുകൊട്ടുവാൻ അടുത്തത് സംഘകാല കൃതിയായ ചിലപ്പധികാരത്തിൽ പരമാർശമുള്ള രാജാവ് സംഘകാല കൃതിയായ ചിലപ്പധികാരത്തിൽ പരമാർശമുള്ള രാജാവ് ചേരൻ ചെങ്കൊട്ടുവാനാണ് അടുത്തത് ചേര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വിശ്രുതി ഹിമാലയം വരെ വ്യാപിപ്പിച്ച രാജാവ് ആരാണ് ചേര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വിശ്രുതി ഹിമാലയം വരെ വ്യാപിപ്പിച്ചത് നേടും ചേരലത് അടുത്തത് അതിരാജ എന്ന പദവി നേടിയ ആദി ചേര രാജാവ് ആരാണ് അതിരാജ എന്ന പദവി നേടിയ ആദി ചേര രാജാവ് നേടും ചേരലത് അടുത്തത് ഈമയ വരമ്പൻ എന്ന ബിരുദം നേടിയ ചേര രാജാവ് നേടും ചേരലത് ഈമയ വരമ്പൻ എന്ന ബിരുദം നേടിയ ചേര രാജാവ് നേടും ചേരലത് കേരള ചരിത്രത്തിൽ നൂറ്റാണ്ട് യുദ്ധം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചേര ചോള യുദ്ധമാണ് കേരള ചരിത്രത്തിൽ നൂറ്റാണ്ട് യുദ്ധം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചേര ചോള യുദ്ധമാണ് അടുത്തത് രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് കുലശേഖര സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ കുലശേഖര വർമ്മനാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുലശേഖര ആൾവാർ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു കേരള ചുടാമണി എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് ഉണ്ടായിരുന്ന കുലശേഖര രാജാവ് കുലശേഖര ആൾവാരാണ് കേരള ചുടാമണി എന്ന് സ്ഥാനപ്പേര് ഉണ്ടായിരുന്ന കുലശേഖര രാജാവ് അടുത്തത് ആശ്ചര്യമഞ്ചിരി എന്ന ഗദ്യകൃതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ് കുലശേഖര ആൾവാരാണ് ആശ്ചര്യ മഞ്ചിരി എന്ന ഗദ്യകൃതിയുടെ കർത്താവ് അടുത്തത് കുലശേഖര ആൾവാർ രചിച്ച സംസ്കൃത ഭക്തി കാവ്യം ഏതാണ് മുകുന്ദമാല അപ്പൊ മുകുന്ദമാല രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ് കുലശേഖര ആൾവാർ ഏത് ഭാഷയിലാണ് സംസ്കൃത ഭക്തി കാവ്യമാണ് മുകുന്ദമാല എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് തമിഴ് ഭക്തി കാവ്യമായ പെരുമാൾ തിരുമൊഴിയുടെ കർത്താവ് തമിഴ് ഭക്തി കാവ്യമായ പെരുമാൾ തിരുമൊഴിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ് കുലശേഖര ആൾവാറാണ് അടുത്തത് ശങ്കരനാരായണൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കൃതികളാണ് ശങ്കരനാരായണീയവും അതുപോലെ തന്നെ ഗൗരി കാന്തോദയും ശങ്കരനാരായണൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ കൃതികളാണ് ശങ്കരനാരായണീയം ഗൗരി കാന്തോദയം അടുത്തത് മഹോദയപുരത്തെ നക്ഷത്ര ബംഗ്ലാവ് സ്ഥാപിച്ച സമയത്തെ കുലശേഖര രാജാവ് മഹോദയപുരത്തെ നക്ഷത്ര ബംഗ്ലാവ് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന കുലശേഖര രാജാവാണ് സ്ഥാണു രവിവർമ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് മഹോദയപുരത്തെ വാന നിരീക്ഷണ ശാല സ്ഥാപിച്ച പ്രസിദ്ധനായ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് 
മഹോദയപുരത്തെ വാര നിരീക്ഷണശാല സ്ഥാപിച്ച പ്രസിദ്ധനായ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ശങ്കരനാരായണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശങ്കരനാരായണൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ശങ്കരനാരായണയോ അതുപോലെ തന്നെ ഗൗരികാന്തോദയോ ഭാസ്കര രവിവർമ്മനിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളോടുകൂടി അഞ്ച് വണ്ണ സ്ഥാനം ലഭിച്ച ജൂതരുടെ നേതാവ് ജോസഫ് റമ്പാനാണ് അഞ്ച് വണ്ണ സ്ഥാനം ലഭിച്ച ജൂതരുടെ നേതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജോസഫ് റമ്പാൻ അടുത്തത് അറബി സഞ്ചാരിയായ സുലൈമാൻ കേരളം സന്ദർശിച്ചത് ആരുടെ കാലത്താണ് സ്ഥാണു രവിവർമ്മയുടെ കാലത്താണ് അറബി സഞ്ചാരിയായ സുലൈമാൻ കേരളം സന്ദർശിച്ചത് അടുത്തത് കൊല്ലവർഷം ആരംഭിച്ച കുലശേഖര രാജാവ് കൊല്ലവർഷം ആരംഭിച്ച കുലശേഖര രാജാവ് രാജശേഖര വർമ്മനാണ് അടുത്തത് അവസാനത്തെ കുലശേഖര രാജാവ് ആരാണ് രാമവർമ്മ കുലശേഖരൻ രണ്ടാമനാണ് അവസാനത്തെ കുലശേഖര രാജാവ് അടുത്തത് ചേരഭരണകാലത്ത് പദഭാരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഭൂനികിതിനെയാണ് ചേരഭരണകാലത്ത് പദഭാരം എന്നറിയപ്പെട്ടത് അടുത്തത് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പ്രധാന പ്രമാണമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കച്ചമാണ് മുഴികുളം പച്ചം കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പ്രധാന പ്രമാണമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കച്ചം ഏത് ചോദിച്ചാൽ മുഴികുളം കച്ചം ചേര ഭരണകാലത്ത് പൊലിപ്പൊന്ന് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വിൽപ്പന നികുതി തന്നെയാണ് വിൽപ്പന നികുതി തന്നെയാണ് ചേര ഭരണകാലത്ത് പൊലിപ്പൊന്ന് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കുലശേഖര ഭരണകാലത്ത് അടിമകളെ പോറ്റിയിരുന്ന ഉടമകൾ നൽകേണ്ട നികുതി കാശ് നികുതി പണം എന്താണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആൾക്കാശ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കുലശേഖര ഭരണകാലത്ത് അടിമകളെ പോറ്റിയിരുന്ന ഉടമകൾ നൽകേണ്ട നികുതിയാണ് ആൾക്കാശ് കുലശേഖര കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അദ്വൈതചാര്യർ ആരാണ് കുലശേഖര കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അദ്വൈതചാര്യർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യറാണ് അടുത്തത് ചേര ഭരണകാലത്ത് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ അണിയുന്നതിന് നൽകേണ്ട നികുതി പണം ആണ് മേനിപ്പൊന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മേനിപ്പൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേര ഭരണകാലത്ത് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ അണിയുന്നതിന് നൽകേണ്ട നികുതി പണമാണ് മേനിപ്പൊന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് കുലശേഖര ആൾവാരുടെ സമകാലീനനായിരുന്ന പ്രസിദ്ധനായ കവിയാണ് തോലൻ കുലശേഖര ആൾവാരുടെ സമകാലീനായിരുന്ന പ്രസിദ്ധനായ കവിയാണ് തോലൻ തോലൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ കൃതികളാണ് ആട്ടപ്രകാശം അതുപോലെ തന്നെ ക്രമദീപിക അപ്പോൾ ആട്ടപ്രകാശം ക്രമദീപിക ആരുടെ പ്രസിദ്ധമായ കൃതികളാണ് തോലൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കൃതികളാണ് ആട്ടപ്രകാശവും അതുപോലെ തന്നെ ക്രമദീപികയും അടുത്തത് ഏഴിമല രാജവംശം മുഷക രാജവംശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏഴിമലയാണ് യൂറോപ്യൻ രേഖകളിൽ മൗണ്ട് എലി എന്ന് പരമാശിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏഴിമലയാണ് യൂറോപ്യൻ രേഖകളിൽ മൗണ്ട് എലി എന്ന് പരമാശിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏഴിമലയാണ് ഏഴിമല ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള രാജാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നന്നനാണ് ഏഴിമല ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള രാജാവ് നന്നൻ ഏഴിമല നന്നൻ്റെ കാലത്ത് നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോരാട്ടം പാഴി യുദ്ധം ആണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏഴിമല നന്നൻ്റെ കാലത്ത് നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോരാട്ടമാണ് പാഴി യുദ്ധം അടുത്തത് രാജധർമ്മൻ എന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്ന മുഷക രാജാവ് ശ്രീകണ്ഠൻ രാജധർമ്മൻ എന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്ന മുഷക രാജാവ് ശ്രീകണ്ഠൻ ശ്രീകണ്ഠൻ ആരുടെ സദസ്സിലെ ആസ്ഥാന കവിയായിരുന്നു ആരുടെ സദസ്സിലെ ആസ്ഥാന കവിയായിരുന്നു ശ്രീകണ്ഠൻ അതുലൻ്റെ ആസ്ഥാന കവിയായിരുന്നു അടുത്തത് മുഷക വംശം എന്ന കൃതി ആരുടെയാണ് ആരുടെയാണ് മുഷക വംശം അതുലൻ്റെയാണ് മുഷക വംശം എന്ന് പറയുന്ന കൃതി മുഷക രാജാക്കന്മാരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കോലത്തിരിമാർ എന്നാണ് മുഷക രാജാക്കന്മാരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കോലത്തിരിമാർ എന്നതാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കോലത്ത് നാട് ഹിലി രാജ്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ് അൽബറൂണി അൽബറൂണിയാണ് കോലത്ത് നാട് ഹിലി രാജ്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് 
കോഴത്ത് നാടിനെ ഏലിനാട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മാർക്കപ്പോളോ മാർക്കപ്പോളോ കോലത്ത് നാടിനെ ഏലിനാട് എന്നും അൽബറൂണി കോലത്ത് നാടിനെ ഹിലി രാജ്യം എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കേരള ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പ്രാചീന കേരളം മുതൽ ഏഴിമല രാജവംശം വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേരള ചരിത്രത്തിൻ്റെ തുടർ ക്ലാസ്സുകൾ വൈകാതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്